দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি বিজেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক আলোচনা করব যেটি কিনা আপনাদের বিজেটির প্রত্যেকটি ম্যাথ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তো ভিডিওটি অবশ্যই স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন এবং যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তাদেরকে আমি বলবো আমার প্লেলিস্ট থেকে বিজেটির আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বিজেটি বাংলা টিউটোরিয়াল নামে একটি প্লেলিস্ট পাবেন সেখানে আপনারা বিস্তারিত পাবেন তো আজকে আলোচনা বিষয় হলো বিজেটির ডিসি বায়াসিং ঠিক আছে অর্থাৎ ডিসির ক্ষেত্রে আমি বায়াসিং ইকুয়েশন টিকুয়েশন এগুলো কিভাবে আমি বিস্তারিত করতে পারি এবং সেটা আমার কিভাবে ম্যাথের জন্য কাজে লাগবে সেই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করব তো এটার জন্য আমি যে কোনো টাইপের কনফিগারেশনই আঁকাইতে পারি তবে সব থেকে বেশি ইউজ হয় হচ্ছে কমন ইমিটার সো আমি যে কাজটা করব কমন ইমিটারের সার্কিটটা একটু আঁকিয়ে ফেলবো দেখুন কমন ইমিটারের জন্য আমাদের ইমিটারকে কমন করতে হবে অর্থাৎ ইমিটারের এখানে অ্যারো এখানে যে দেখুন একটা অ্যারো আছে আচ্ছা বুঝতে পারতেছ না হয়তো একটু বড় করে দিই এরোটা এদিকে এনপিএন তো আগে আমরা নর্মাল বেসিক স্ট্রাকচারটা আঁকিয়ে ফেল আঁকিয়ে নিলাম এখানে আমাদের ইমিটার এটা ইমিটার এটা বেস এবং এটা কালেক্টর এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কি করতে হবে বায়াসিং করতে হবে ঠিক আছে তো বায়াসিং করার জন্য আমাদের প্রথমত আগে কারেন্টের ডিরেকশন গুলো দিতে হবে এটা ইমিটার কারেন্ট তাহলে ইমিটার কারেন্ট বের হচ্ছে মানে বেস কারেন্ট এবং কালেক্টর কারেন্ট দুইটাই এন্টার করবে ঢুকবে ঠিক আছে এস পার কে সি এল আইবি তাহলে এদিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকাইতে হইলে আমার অবশ্যই এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে প্লাস এদিকে মাইনাস এবং এদিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকাইতে হইলে এইদিকে প্লাস এদিকে মাইনাস দিয়ে সার্কিট কমপ্লিট করলাম ঠিক আছে ফাইন এবং এটাকে গ্রাউন্ড করে দিতে হয় বেসিক্যালি গ্রাউন্ড করে দিলাম এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হলো যে আমরা এর আগে সিম্পল স্ট্রাকচার হিসেবে আমরা কোনো রেজিস্টেন্স চিন্তা করি নাই কিন্তু আসলে কিন্তু বাস্তবে তা না আমাদের অবশ্যই এগুলোর প্রত্যেকটা অ্যাক্রোসে রেজিস্টেন্স থাকে আমরা ইমিটারে কোনো রেজিস্টেন্স চিন্তা করতেছি না জটিলতা এড়ানোর জন্য আমরা শুধুমাত্র বেসে রেজিস্টেন্স চিন্তা করতেছি তো বেসের রেজিস্টেন্সটা আমি দিয়ে দিলাম এই যে বেস রেজিস্টেন্স এখানে আরবি এটা আমি মনে করলাম ধরুন বেস তো তাহলে ভিবিবি দ্বারা প্রকাশ করে এটাকে কেন এরকমটা ডাবল বি দেয় তার কারণটা হচ্ছে নর্মালি দেখুন ভি বি আবার আলাদা জিনিস ভি বলতে বোঝায় বেস ভোল্টেজ এই যে এই জায়গার ভোল্টেজ তো এটা তারা একটু পার্থক্য করার জন্য এটাকে ডাবল বি দ্বারা প্রকাশ করে ঠিক আছে এবং এইখানে আমার ভি সিসি একই সিস্টেম কালেক্টর ভোল্টেজ তো এটা গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে কিন্তু ভি সিসি দ্বারা প্রকাশ করে ওইটা থেকে একটু আলাদা করার জন্য সেম ভোল্টেজ তো আর না এবং এখানে অবশ্যই সরি আমি দুঃখিত কালেক্টর রেজিস্টেন্স আছে ইমিটারটাকে চিন্তা করলো না ইমিটার চিন্তা করলেও রেজিস্টেন্স চিন্তা করলেও কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে তো এবার আমরা যে কাজটা করব প্রথমত ডিসি বায়াসিং যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক কার্স আমার লাগবে যেটা আমি অলরেডি আলোচনা করেছি কমন ইমিটারের জন্য তো সেটা আমি রিপিট করতেছি না আমি সরাসরি ওইটা উল্লেখ করব তার আগে আমার লাগবে হলো এইখানে ভিতরকার বেসিক ইকুয়েশনটা ঠিক আছে তো এখানে দেখুন আমরা যে কাজটা করব ফার্স্টে ইনপুট সাইড একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে ইনপুট ডিসি বায়াসিং সংক্ষেপে ইনপুট লিখলাম আমি তো সেই জন্য আমি কেভিএল যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই যে কোনো একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম ধরুন এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে কারেন্টের দিকে যাব তাহলে আগে পাচ্ছি মাইনাস ভোল্টেজ সোর্সে জাস্ট ডিসি সার্কিটের কেভিএল অ্যাপ্লাই করতেছি তাহলে মাইনাস ভি বি বি তারপরে কত এটার এক করছে ভোল্টেজ ড্রপ কত ভি ইকুয়াল টু আই আর প্লাস কারেন্টের দিকে আছে যেহেতু প্লাস হবে তাহলে প্লাস আই বি ইন্টু আর বি প্লাস অবশ্যই এই বেস এবং ইমিটারের ভোল্টেজটা চিন্তা করতে হবে এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে কারণ এটা তার কারণটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি একটা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট এবং বাস্তবে যে কোনো ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টের অ্যাক্রোসে একটা নিজস্ব একটা রেজিস্টেন্স থাকে তো রেজিস্টেন্স থাকলে তো সেখানে ভোল্টেজ ড্রপ হবে খুব পরিমাণে কম বাট থাকে ঠিক আছে তো সেই ভোল্টেজ ড্রপটা কত বি এবং ইয়ের অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজ ড্রপ সেটা তো সেটাকে আমি প্রকাশ করব প্লাস ভি বি ই দ্বারা ঠিক আছে এত ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা প্রথমত আগে ইনপুট কার্ভটা আঁকাইতে হবে ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ যেটা সেটা আমি আঁকিয়ে ফেলতেছি আগে 
ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার বলতে ইনপুট কারেন্ট ভার্সেস ইনপুট ভোল্টেজ ঠিক আছে তো ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আইবি আইবি আর এটা কত ভিবিবি সরি ইনপুট ভোল্টেজ ভিবিবি না ইনপুট ভোল্টেজ হচ্ছে ভিবিই বিএস এবং ইমিটারের অ্যাক্সেস তাহলে এই দুটো জিনিস চলক এবং ইনপুট কার্ভটা আমাদের কেমন ছিল জাস্ট এখান থেকে এসে এইরকম এস পার ফরওয়ার্ড রিভার্স সরি ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড আছে এই দেখুন প্লাস এর সাথে এটা তো এনপিএন তাহলে এই যে প্লাস এর সাথে প্লাস কানেক্টেড মানে ফরওয়ার্ড আছে সেই কারণে কার্ভটা ডায়োড এর ফরওয়ার্ড কে ফলো করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই যে এইটুকু ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের মিনিমাম থাকবে এবং আমাদের এদিকে কিছু আরো কিছু কার্ভ আমি আঁকি ফেলতেছি এগুলো আমি বিস্তারিত আগে আলোচনা করেছি এদিকে ভি আউটপুটের বিভিন্ন আউটপুট হিসেবে এখানে সিলেক্ট করবো হচ্ছে ভোল্টেজটা ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর সময় তো আউটপুট ভোল্টেজ হচ্ছে ভিসি এর বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য তো ভিসি এর ভ্যালু যত বাড়বে এই কার্ভটা তত ডান দিকে শিফট করতে থাকবে তাহলে এখানে মনে করুন যে আমি ভিসি ইকুয়াল টু দুই ভোল্ট মনে করলাম এগুলো আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনার প্লে লিস্ট থেকে আগের ভিডিও গুলো একটু দেখে আসুন তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন এরকম হচ্ছে আর ভিসি ইকুয়াল টু এখানে মনে করুন সিক্স ভোল্ট ধরলাম এই তিনটা ভ্যালুর জন্য আমি চিন্তা করতেছি এখন দেখুন এই যে ইকুয়েশন এইখানে আমাদের চলক হচ্ছে আইবি এবং ভিবি এবং এইখানে একটা ইকুয়েশন পাইলাম তো এটা অনুযায়ী আমরা একটু ভাববো কিভাবে এটাকে ইয়ে করা যায় তো আইবিটা আছে আমার ওয়াই অ্যাক্সিস এ তাহলে আইবিটাকে সিঙ্গেল করার চেষ্টা করব তাহলে আইবি আর বি ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে দেখুন মাইনাস ভিবিই প্লাস ভিবিবি ভিবিবিটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ব্যাটারি ভোল্টেজ তাহলে আইবি ইকুয়াল টু আমাদের বেসিক্যালি আসতেছে দেখুন মাইনাস ওয়ান বাই আর বি ইন্টু ভিবিই প্লাস ভিবিবি ডিভাইডেড বাই আর বি খুবই বেসিক একটি ইকুয়েশন আমরা এটা লিখে ফেললাম এখন দেখুন আইবি যেহেতু আছে ওয়াই অ্যাক্সিসে তাহলে আইবি নিচে আমি ওয়াই লিখলাম ভিবি আছে আমার এক্স অ্যাক্সিসে তাহলে ভিবি নিচে এক্স লিখলাম এটা তো কনস্ট্যান্ট সো এটাকে আমরা এম লিখলাম এটাও কনস্ট্যান্ট ভিবিও কনস্ট্যান্ট আর বি রেজিস্টেন্সও কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা ফলো করতেছে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি ঠিক আছে অর্থাৎ এটা বেসিক্যালি একটি স্ট্রেট লাইন এর ইকুয়েশন এবং এখানে সিটা প্লাস তার মানে এটা হচ্ছে পজিটিভ দিকে সি বলতে বোঝা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ থেকে কেটে ফেলা অংশটা তাহলে ওয়াই অক্ষ থেকে এতটুকু অংশ কাটতেছে আর একটু উপরে দেই এখানে মনে করলাম সি এবং সেই সি এর ভ্যালুটা কত দেখুন ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ভি বি বি বাই আর বি তাহলে এই জায়গার ভ্যালুটা হচ্ছে ভি বি বি আইবির ভ্যালুটা আমি এখানে বলতে পারি এই পয়েন্টে এই স্পেসিফিক পয়েন্টে আইবির ভ্যালুটা বলতে পারি ভি বি বি ডিভাইডেড বাই আর বি ঠিক আছে এবং এটা কি করবে আমার স্লপটা এখন হচ্ছে মাইনাস তো স্লপ প্লাস হইলে নর্মালি হয় হচ্ছে উপরের দিকে ওঠে স্টেট লাইনটা আর স্লপ মাইনাস হইলে নিচের দিকে নামে সো এটাকে আমরা যে কাজটা করব নিচের দিকে এইভাবে নামিয়ে দিলেই আমাদের কিন্তু ইনপুটের ইয়া কার্ভটা হয়ে গেল এটা যদিও এই যে এই পয়েন্ট থেকে আরো এদিকে এরকম ঠিক আছে ভেরি সিম্পল এবং আমাদের এই এই পয়েন্টটাও একটু দরকার মার্ক করা এই জায়গায় ভিবি এর মানটা কত আমরা একটু দেখি তো এখানে ইকুয়েশন থেকে সেটা বোঝার উপায় নাই আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই পয়েন্টে আমাদের আইবির ভ্যালু জিরো দ্যাট মিনস আমরা আইবি এর ভ্যালু জিরো বসিয়ে দেখবো ভিবি এর ভ্যালুটা কত আসে তাহলে আইবি ইকুয়াল টু দেখুন জিরো বসাইলে আমি এটা মুছে আচ্ছা তার আগে আমি আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করে দেই এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই আরবি এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা অর্থাৎ এই স্টেট লাইনটার স্লপ হবে আমার মাইনাস ওয়ান বাই আরবি স্লপ 
এইভাবে উল্লেখ করলাম এবং আমি এখন দেখব আমার এই পয়েন্টের ভিবি এর ভ্যালুটা কত জাস্ট আইবি এর জায়গায় জিরো বসিয়ে দেব তাহলে আইবি এর জায়গায় দেখুন জিরো বসাইলে আমার এটা মাইনাস ভিবি লসাও করে নিচ্ছে একটু প্লাস ভিবি বি ডিভাইডেড বাই আর বি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আর বি আর আর গুণ হয়ে কত হচ্ছে মাইনাস ভিবি প্লাস ভিবি বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো মানে এখান থেকে আমি বলতে পারি ভিবি ই ইজ ইকুয়াল টু ভিবি বি অর্থাৎ আই বি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টে আমাদের বেসিক্যালি ভিবি এবং ভিবি বি ব্যাটারি ভোল্টেজটা সমান হবে বায়াসিং ভোল্টেজ যেটাকে বলি অর্থাৎ এই পয়েন্টে আমাদের ভিবি এর ভ্যালু আমি বলতে পারি ভিবি বি তাহলে কিন্তু আমাদের ইনপুটের বিজেটির ডিসি বায়াসিংটা কমপ্লিট এবার আমরা সেম সিস্টেমে দেখব আউটপুটে কেটে কি হয় তো আমরা যে কাজটা করব আর কিছুই লাগতেছে না এগুলো আবার মুছে দিচ্ছি নতুন করে করতে হবে আমি যদিও একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি আপনাদের আউটপুটে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি ইনপুটেরটা সেম সিস্টেমে হবে অনেক বড় অনেক কিছু আছে তো যার জন্য ভুলে গেছি তো আউটপুটে আউটপুটে আগে ইকুয়েশন লাগবে তো এখানে আর একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে ধরুন এই পয়েন্ট থেকে শুরু করলাম তাহলে আগে পাচ্ছে মাইনাস তাহলে মাইনাস বিসিসি প্লাস আইসিআরসি একই সিস্টেমে কালেক্টর এবং ইমিটারের অ্যাক্রোসেও ভোল্টেজ ড্রপ হবে প্লাস তাহলে ভিসিই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই হচ্ছে ইকুয়েশন এখন আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ডটা লাগবে আউটপুট ভোল্টেজ হচ্ছে আমার কত ভিসিই এবং এখানে আমাদের আউটপুট কারেন্টটা হচ্ছে আইসি এবং আমাদের কার্ড গুলো কেমন হয় লাইক কেন এরকম ফলো করে ডায়োডের ক্ষেত্রে এটা এটা কিন্তু রিভার্সে আছে মাইনাসের সাথে প্লাস তো রিভার্সের কার্ড গুলো কিন্তু লাইক এরকম ঠিক আছে ডায়োডের রিভার্সে যেভাবে পড়ছিলাম আমি কমন ইমিটারে আলোচনা করেছি এই কার্ড গুলো কিভাবে আসে এবং এখানে ইনপুটের বিভিন্ন ভ্যালু তো ইনপুট হিসেবে এখানে সিলেক্ট করতে হয় কাকে ইনপুট কারেন্টকে সো ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে আইবি প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে আইবি ইকুয়াল টু জিরো যেখানে শুধুমাত্র রিভার্স স্যাচুয়েশন কারেন্টটা থাকে এরপরে আইবির বিভিন্ন ভ্যালু ধরুন আমি দুইটা ভ্যালু চিন্তা করলাম একটা দুই অ্যাম্পিয়ার আর একটা মনে করুন তো কম না এটা মিলি অ্যাম্পিয়ারে হয় দুই মিলি অ্যাম্পিয়ার বাস্তবে যা হয় তাই দেখি বা মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার এগুলোতে হয় ইলেকট্রনিক জিনিস অ্যাম্পিয়ারে খুব কম যায় এটা আপনারা মাথায় রাখবেন সবসময় খুব কম কারেন্টে ইলেকট্রনিক্স কাজ করে এটা ফোর মিলি অ্যাম্পিয়ার এখন আমাদের এখানে চলক হচ্ছে আইসি এবং ভিসি তাহলে আইসি টাকে আলাদা করতে হবে আগেরটার মতোই অনেকটা আইসি ইন্টু আর সি ইকুয়াল টু আমাদের আসতেছে দেখুন মাইনাস ভিসি প্লাস ভিসিসি তাহলে আইসি ইকুয়াল টু আমার আসতেছে মাইনাস ওয়ান বাই আর সি ইন্টু ভিসিই প্লাস ওয়ান বাই আর সি ভিসিসি বাই আর সি তাহলে আইসি ওয়াই এক্সিসে আছে আইসি নিচে ওয়াই লিখলাম এটা এক্স এক্সিসে আছে এক্স এম এটা সি তাহলে সি আমি বলছি আগেরটাতে যে ওয়াই অক্ষ থেকে কেটে ফেলা অংশ তাহলে সি আমি মনে করলাম এখানে যেটার ভ্যালু হচ্ছে আমার কত ভিসিসি বাই আর সি ভিসিসি বাই আর সি তাহলে এটা এম যেহেতু মাইনাস তো এরকম কিছু একটা হবে এবং এটার স্লপটা হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান বাই আর সি স্লপ আর এই পয়েন্টটা লাগবে তো এই পয়েন্টটাতে আমার আইসির ভ্যালু আমরা দেখতেই পাচ্ছি শূন্য দ্যাট মিনস আমরা যে কাজটা করবো আইসির জায়গায় শূন্য বসিয়ে দেখবো ভিসি কত আসে 
आई सी जगह शून्य बसिए दिल माइनस बी सी प्लस भिसिसि डिवाइडेड बर सी माइनस भिसि प्लस भिसिसि इज इक्ल टू जिरो एखान से भिसिई इज इक्ल टू भिसिसि सप्लाई भोल्टेज समान अर्थात यह पॉइंट बेसिकाली भिसिर भैलूटा सप्लाई भोल्टेज भिसिस समान এবং আমি যে পয়েন্টটা তখন ইনপুটের ক্ষেত্রে দেখাইতে ভুলে গেছি সেটা হলো কিউ পয়েন্ট তো কিউ বা কুয়েসেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই যে এই দুইটার ইন্টারসেকশন এই যে বায়াসিং এই কার্ভটা এবং ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক যে কার্ভ তার যে ইন্টারসেকশন তো বিভিন্ন আইবির ভ্যালুর জন্য বিভিন্ন রকম হবে কিউ পয়েন্ট একটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আইবি ইকুয়াল টু ফোর মিলি অ্যাম্পিয়ারের জন্য কিউ পয়েন্ট এখানে হবে আইবি ইকুয়াল টু টু মিলি অ্যাম্পিয়ারের জন্য কিউ পয়েন্ট এখানে হবে এবং আই বি ইকুয়াল টু জিরো মিলি অ্যাম্পিয়ারের জন্য কিউ পয়েন্ট এখানে হবে এবং এই পয়েন্টের জন্য আমাদের যে ভিসির ভ্যালুটা সেটাকে আমি বলতে পারি ভিসি কিউ যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে আর এটাকে আমি বলতে পারি আইসি কিউ এটা আর আমি ইনপুটে দেখাইতে ভুলে গেছি ইনপুটের ক্ষেত্রেও সেম সিস্টেমে আপনারা লেভেল করলেই বুঝতে পারবেন তো এখানে তিনটাতেই যদি দেখাইতে চান আমি দেখাচ্ছি না ঘিবিচিপি হয়ে গেছে এমনি অনেক সেই ক্ষেত্রে এটা ভিসি কিউ ওয়ান আইসি কিউ ওয়ান এটার জন্য আপনারা টু দিতে পারেন এটার জন্য থ্রি দিয়ে মার্কিং করতে পারেন এবং জাস্ট আমাদের এই বেসিক কনসেপ্টটা আমাদের কিন্তু ম্যাথের জন্য অনেক বেশি কাজে লাগবে সো বিষয়টি একটু গুরুত্ব দিয়ে আপনারা এই ক্লাসটি আয়ত্ত করে নিন আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন बंधुर बसि बस शेयर करब चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद